बिस्मिल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम टू बाय विद मुसमर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जीन थेरोपी को अच्छा स्टूडेंट ये जो वर्ड है जीन जीन के बारे में आप जानते ही हैं हमारी बॉडी के अंदर ये यूनिट्स है इनहेरिटेंस की और थेरोपी बेसिकली आप कहते हैं ट्रीटमेंट को तो अभी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि वट इज जीन थेरोपी देखें स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर बेशुमार ऐसी डिजीज होती है जिनके लिए हम जेनेटिक डिजीजेस का वर्ड यूज करते हैं और ये जेनेटिक डिजीजेस बेसिकली क्या है जेनेटिक डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन्स यानी जब जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो इस म्यूटेशन की वजह से बॉडी के अंदर जो डिजीज प्रोड्यूस होती हैं उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक डिजीजेस और इन जेनेटिक डिजीजेस को अगर हमें ट्रीट करना है परमानेंटली तो देन हमें जो मैथड यूज करना पड़ेगा उस मैथड को हम कहते हैं जीन थेरोपी तो हम जीन थेरोपी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जीन थेरोपी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ टेक्निक फॉर कोरेक्टिंग डिफेक्टिव जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट बेसिकली बॉडी के अंदर जो डिफेक्टिव जीन्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है डिजीजेस प्रोड्यूस करने के अंदर अगर उन डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर लिया जाए तो उस कुरेक्शन का जो मेथड है उस कुरेक्शन की जो टेक्निक है उसको हम क्या कहते हैं जी दैट इज कॉल जीन थेरोपी अच्छा स्टूडेंट जीन थेरोपी जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है जीन थेरोपी जो है उसमें बेसिकली होता ये है कि नॉर्मल जीन को हम इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर बॉडी के जीनोम में एक नॉन स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर और जब हम बॉडी में एक नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्शन कर देते हैं किसी भी नॉर्मल जीन की तो देन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी दैट प्रोसेस इस कॉल जीन थेरोपी तो इसमें देखिए स्टूडेंट हमने असल में जीन को इंसर्ट करना होता है और नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे ये कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक लोकेशन चूज करके और वहां पे आप जीन को इंसर्ट करें आप जीनोम में जीन को इंसर्ट कर सकते हैं बेसिकली आपने उस नॉर्मल जीन की प्रोडक्ट जो है वो हासिल करनी होती है बॉडी के अंदर और जब वो नॉर्मल जीन बॉडी के अंदर चला जाएगा और वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो देना शुरू कर देगा तो उससे जीन थेरोपी जो है वो पॉसिबल है यानी आप उन जेनेटिक डिजीजेस को आ, ट्रीट कर सकते हैं अच्छा स्टूडेंट जो जीन थेरोपी है जीन थेरोपी को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टाइप की जो जीन थेरोपी है उसको हम कहते हैं इन वीवो जीन थेरोपी एंड द सेकेंड टाइप ऑफ जीन थेरोपी इज कॉल एक्स वीवो जीन थेरोपी अच्छा स्टूडेंट्स जैसा आपको पता है वर्ड इन वीवो का मतलब यही होता है इन साइड द बॉडी और एक्स वीवो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी तो भी जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो जीन थेरोपी दोनों टाइप की है इनमें डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले देखिए अगर आप इन वीवो जीन थेरोपी तो इन वीवो जीन थेरोपी जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जी जीन डिलीवर्ड होता है डायरेक्टली इन द बॉडी यानी जीन को आप बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं और जो एक्स वीवो जीन थेरोपी है उसमें क्या किया जाता है जीन को इंसर्ट किया जाता है इन द सेल आउटसाइड द बॉडी यानी बॉडी से सेल ले लिए जाते हैं और बॉडी से सेल लेने के बाद उनमें जीन को इंसर्ट किया जाता है और जब सेल में जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है तो फिर उन सेल्स को हम क्या कर देते हैं जी ट्रांसप्लांट कर देते हैं बॉडी के अंदर और जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि जीन को बेशक आपने सेल में इंसर्ट करना है या फिर डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है हमें वेक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं उन वेक्टर्स को आगे हम डिस्कस करते हैं पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों टाइप की जो जीन थेरोपीज हैं ये कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनके अंदर ये अफेक्टिव है तो जो इन वीवो जीन थेरोपी है ये अगर हम देखें तो डिजीज है जी सिस्टिक फाइब्रोसिस और इसी तरह से क्रॉनरी आर्ट्री एंजियोप्लास्टी तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और क्रॉनरी आर्ट्री एंजियोप्लास्टी में हम इस जीन थेरोपी को यूज कर सकते हैं और इसी तरह से अगर आप देखें जी एक्स वीवो जीन थेरोपी को तो ये एक्स वीवो जीन थेरोपी अफेक्टिव है सिवियर कंबाइन एम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम के केस में स्केट और इसी तरह से फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया तो इन तमाम डिजीज को हम इंशाला जो है वो इसी लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि किस तरह से इनकी जीन थेरोपी जो है वो पॉसिबल है तो स्टूडेंट अभी हम जरा ड्राइग्रामेटिकली देख लेते हैं ये जो दोनों टाइप की जीन थेरोपीज है यानी इन वीवो और एक्स वीवो जीन थेरोपी तो इन दोनों टाइप की जो जीन थेरोपीज है इनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है तो अभी डिस्कस करते हैं 
ओके जी स्टूडेंट्स तो अभी हम इन विवो जीन ट्रांसट्रक्शन और एक्स विवो जीन ट्रांसट्रक्शन को डायग्रामेटिकली देख लेते हैं अच्छा स्टूडेंट ये जो ट्रांसट्रक्शन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ट्रांसट्रक्शन का मतलब है जीन को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना और जिस जीन को आप बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस जीन को आप थ्रेप्रोटिक जीन का नाम दे सकते हैं और थ्रेप्रोटिक जीन आप इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस वन इज हेल्थी जीन एंड यूज इन द प्रोसेस ऑफ जीन थेरोपी तो दैट्स वाई आप इस जीन को थ्रेप्रोटिक जीन का नाम दे सकते हैं अच्छा स्टूडेंट ये जो थ्रेप्रोटिक जीन है बेशक इन विवो जीन ट्रांसट्रक्शन के अंदर हो या फिर एक्स विवो जीन ट्रांसट्रक्शन के अंदर हो यू रिक्वायर अ वेक्टर आपको एक वेक्टर की इसमें जरूरत होती है तो ये जो वेक्टर है जिसकी आपको इसमें जरूरत होती है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जीन थेरोपी वेक्टर तो स्टूडेंट ये जो जीन थेरोपी वेक्टर है ये कौन कौन से हो सकते हैं किन एजेंट्स को आप जीन थेरोपी वेक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले जो जीन थेरोपी वेक्टर है उनके लिए आप वर्ड यूज करते हैं प्लाज्मेट्स तो ये प्लाज्मेट्स यू नो दैट के प्लाज्मेट जो है ये बैक्टीरिया और ये इसकी बॉडी से हासिल होते हैं इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास है जी एडीनो वायरसेस और एडीनो एसोसिएटेड वायरसेस तो ये जो स्टूडेंट एडीनो वायरसेस या एडीनो एसोसिएटेड वायरसेस है एडीनो वायरसेस ये असल में आपके पास जो है वो थोड़े मीडियम साइज के वायरसेस होते हैं जो कि एडीनो वेरिडी क्लास है उससे बिलोंग करते हैं और सबसे पहले ह्यूमन के जो एडीनोइड है एडीनोइड ग्लैंड जो है वहां से इनको सेपरेट किया गया था और ये ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी इलनेसेज है वो प्रोड्यूस करते हैं अच्छा इसी तरह से एडीनो एसोसिएटेड वायरसेज है तो ये जो एडीनो एसोसिएटेड वायरसेज है ये स्मॉल साइज के वायरसेज है और पैरवोविरिडी एक क्लास है उससे ये बिलोंग करते हैं और इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं रेट्रो वायरसेस को और रेट्रो वायरसेस जो कि आरएनए वायरसेस है और ये आपको पता है स्टूडेंट्स किन के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है और इसी तरह से लेंटी वायरसेस जो है ये भी एक क्लास है आपके पास रेट्रो वायरसेस की और एच इसी लेंटी वायरसेस से बिलोंग करता है तो ये तमाम वायरसेस है और इसके साथ साथ जो प्लाज्मेट है जो कि बैक्टीरिया से आप हासिल करते हैं तो इनको आप एज अ वैक्टर यूज uh, कर सकते हैं आप स्टूडेंट माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन ये है कि जो एडीनो वायरसेस रेट्रो वायरसेज इस तरह से एडीनो एसोसिएटेड वायरसेस और लेंटी वायरसेस ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि ह्यूमन की बॉडी में डिजीजेस काज करते हैं जैसे आपको पता है कि जी लेंटी वायरसेस एच जो कि एड्स काज कर रहे हैं इसी तरह से रेट्रो वायरसेज जो है वो कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं एडीनो वायरसेज रेस्पिरेटरी इलनेसेज और इसी तरह जो एडीनो एसोसिएटेड वायरसेज है ये जिस तरह से रैश वगैरह चाइल्ड के अंदर वो ये प्रोड्यूस करता है तो क्यों इन वायरसेस को यूज किया जाता है बेसिकली ये वायरसेस जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर और हम जब हम इनको यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जीन थेरोपी के लिए तो हम इनकी जो डिजीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है उसको यहां पे खत्म कर देते हैं और फिर इनको यूज करते हैं जी जीन थेरोपी के अंदर तो अब स्टूडेंट जो इन विवो जीन ट्रांसट्रक्शन है उसमें आपने क्या करना है जी थेरोपोटिक जीन को पहले इस जीन थेरोपी वैक्टर के अंदर इंसर्ट करना है और आफ्टर दैट आप उस वेक्टर को इंसर्ट कर देंगे बॉडी के अंदर और वो वेक्टर उस जीन को वहां पहुंचा देगा और उस जीन को वहां पहुंचाने के लिए जैसे कि आप यहां पे कैथेटर का यूज कर सकते हैं कैथेटर जो है एक प्लास्टिक ट्यूब है जिसको आप यूज करके और जीन को वहां तक पहुंचा सकते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल इन विवो जीन ट्रांसट्रक्शन अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्स विवो जीन ट्रांसट्रक्शन की तरफ तो एक्स विवो जीन ट्रांसट्रक्शन में फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें कि ये एक बॉडी का पार्ट है जिसको हम कहते हैं जी लिवर और हम लिवर के अंदर जीन को जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो आप लिवर की कुछ टिश्यूज कुछ सेल जो है वो आप यहां से एक्सरसाइज कर लेंगे और जब आप यहां से कुछ सेल जो है ना उसको एक्सरसाइज करेंगे इस प्रोसेस को आप कहते हैं जी बायोप्सी यानी आप उसकी बायोप्सी करेंगे और बायोप्सी करने के बाद जो सेल आपके पास आ जाएंगे या टिश्यूज इनको हम कहते हैं जी डोनर सेल या फिर डोनर टिश्यूज तो ये स्टूडेंट आपके पास डोनर सेल या डोनर टिश्यूज हैं और डोनर सेल या डोनर टिश्यू को आपने इन्फेक्ट करवाना है उस वेक्टर जिसके अंदर आपने थ्रेप्रोटिक जीन जो है वो इंसर्ट किया हुआ है और उसके साथ इन्फेक्ट करवाने के बाद ये जो सेल है ये जेनेटिकली अल्टर हो जाएंगे यानी इनके अंदर आपका थ्रेप्रोटिक जीन जो है वो पहुंच चुका है अच्छा स्टूडेंट थ्रेप्रोटिक जीन को यहां पहुंचाने के बाद आप इसमें ग्रोथ फैक्टर्स डाल के और इन सेल्स को प्रोलिफ्रेट करवा लेंगे यानी इनकी तादाद जो है वो बढ़ा लेंगे जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पेटिडिश है और उसके अंदर हमने ये सेल डाले हुए हैं और सेल डालने के बाद हम इसमें ग्रोथ फैक्टर डाल रहे हैं 
और ग्रोथ फैक्टर में यू कैन यूज सम प्रोटीन्स जैसे कि साइटोकाइन वगैरह वो आप यूज कर सकते हैं एंड सर्टन हार्मोन्स जो कि स्टीरोड हार्मोन्स वगैरह वो आप यहाँ पे यूज करेंगे और आपने इसकी इन विट्रो एक्सपेंशन करवानी है इन विट्रो एक्सपेंशन करवाने के बाद आप इन सेल्स को दोबारा से इम्प्लांट करवा दें उसी ऑर्गेन में जिस ऑर्गेन से आपने इनको ऑप्टेन किया है और इस तरह आप एक हेल्दी जीन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर और इसमें क्योंकि हम स्टूडेंट जो जीन थेरापोटिक जीन है उसको इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी से बाहर तो इसी वजह से इसको हम एक्स वीवो जीन ट्रांसट्रक्शन का नाम देते हैं तो अभी हम कुछ ऐसी डिजीजेस को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें हम इन वीवो या एक्स वीवो जीन थेरापी को यूज करते हैं